జగన్ దెబ్బకి కాకా రాయళ్లు కాకా వికలు అన్నం ఉడికిందా లేదా తెలుసుకోవడానికే మెతుకు పట్టుకుని చూస్తారు పరిపాలన విధానాన్ని పట్టుకోవడం అంత సులభం కాదు కానీ ఆనుపానులు దొరికించుకోవడానికి వారం రోజుల వ్యవధి సరిపోతుంది ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ స్వీకారం చేసిన తరువాత శాఖల వారీగా సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి తన ప్రాధాన్యాలను స్పష్టంగానే చెబుతున్నారు అధికారుల వద్ద మంచి మార్కులే పడుతున్నాయి నివేదికలు ఒక పని పూర్తయ్యేందుకు పట్టే వ్యవధి విషయంలో కొంచెం కఠినంగానే కనిపిస్తుండడం యంత్రాంగానికి హెచ్చరికలు పంపుతోంది గత పాలనకు పూర్తి భిన్నమైన శైలి వైఖరి ముఖ్యమంత్రి తీసుకుంటున్నారంటున్నారు పొగడ్తలతో ఆచరణ సాధ్యం కానీ టైమింగ్తో పొలిటికల్ బాస్ను మెప్పిస్తూ పబ్బం గడుపుకోవడం చాలామంది అధికారులకు అలవాటు అయితే ఇప్పుడు అందుకు భిన్నంగా టు ది పాయింట్ అన్నట్లుగా జగన్ వ్యవహరిస్తుండడంతో ప్రశంసించేందుకు సైతం వెసులుబాటు దొరకడం లేదని కొందరు కాకా రాయళ్లు వాపోతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు తాను ఏమనుకుంటున్నది చెప్పేందుకే ఎక్కువ సమయం వెచ్చించేవారు అధికారులు తమ భావాలు చెప్పడానికి సాధ్యాసాధ్యాలు వివరించడానికి తగినంత టైం ఇచ్చేవారు కాదు దీంతో చాలా సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రికి క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలు తెలియకుండా పోతుండేవి జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే వర్గ పోరాటంలో ఆరి తేరిపోయిన నాయకునిగా బ్యూరోక్రసీలో ఒక శిక్షను భావిస్తూ వచ్చింది అంతేకాకుండా చెప్పింది వినరనే అపప్రధను మోపింది పెద్దలను గౌరవించరనే మరో అపవాదు వీటన్నిటి కారణంగా ముందస్తుగానే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్పై ఒక ఒపీనియన్ రూపుదిద్దుకుంది యంత్రాంగం సంపూర్ణంగా సహకరించాలంటే ఆ రకమైన భావన నెలకొని ఉండడం మంచిది కాదని సీఎం గ్రహించరనే చెప్పాలి సమీక్షల్లో సీనియర్ అధికారుల పట్ల చాలా గౌరవంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా వారి నుంచి సంబంధిత విషయం లోతుపాతులు తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం వెచ్చిస్తున్నారు దీంతో అధికారుల్లో ఆనందం తొంగి చూస్తోంది ముఖ్యమంత్రి తాము చెప్పింది వింటారనే భరోసా కలుగుతోంది చివరిలో మాత్రం ఆ శాఖకు సంబంధించి తనకున్న ప్రాధాన్యాలు సీఎం స్పష్టంగా చెబుతున్నారు ఆ బాధ్యత అధికారులదే అన్న విషయము సంకేతాత్మకంగా స్పష్టం చేస్తున్నారు దాంతో అధికారము బాధ్యత ఆయా శాఖాధిపతులపై ఉంచినట్లవుతోంది గతంలో అర్ధరాత్రి వరకు సమీక్షలు నడిపే సాంప్రదాయాన్ని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నెలకొల్పింది దీనివల్ల అధికారుల్లో తమ శాఖలపై శ్రద్ధ కరువైంది చెప్పింది వింటే చాలు మూకొడితే చాలు పని జరిగినా లేకపోయినా పెద్దగా పట్టించుకోరనే భావన సర్వత్రా వ్యాపించింది ఫైళ్ల కదలిక పనుల్లో చాలా ఉదాసీనత ఏర్పడింది పైకి మాత్రం యంత్రాంగం పరుగులు తీస్తున్నట్లు కనిపిస్తుండేది పని మాత్రం జరిగేది కాదు నిరంతరం ఉన్నతాధికారులు సమీక్షల్లో ఉన్నారనే సమాధానమే వస్తుండేది అధికారులు కూడా తమకు తోచిన సమాధానం చెబుతూ ముఖ్యమంత్రిని సంతృప్తి పరచడం పైనే ధ్యాస నిలిపేవారు ప్రాజెక్టులు రహదారులు వంతెనలు ఏ పనైనా చిటికలో పూర్తయిపోతోందన్నట్లుగా ప్రచారం చేస్తుండేవారు ప్రాక్టికాలిటీకి చాలా దూరంగా ఉండడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా మారిపోయింది రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికే పోలవరం పూర్తి చేస్తామంటూ యంత్రాంగం మోదరగొట్టడం అందులో భాగమే నిజానికి ఇంకా సగం పని మిగిలే ఉంది తాజాగా సీఎం సమీక్షలో సైతం ఏడాదిలో పూర్తయిపోతుందన్నట్లుగా అధికారులు తేల్చేయాలనుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి రెట్టించి అడగడంతో రెండేళ్లు పడుతుందని చావు కబురు చల్లగా చెప్పారు ఆ టైం లోపు ఖచ్చితంగా పూర్తి కావాల్సిందేనని సీఎం పేర్కొనడంతో సీరియస్నెస్ అధికారులకు సైతం అర్థమైంది కార్యాలయ పని వేళల్లో మాత్రమే సమీక్షలు చేయడం అనేది అధికారులకు హాయిగా అనిపిస్తోంది వాగ్దానం చేయడం చాలా సులభం నిలబెట్టుకోవడం అంత ఈజీ కాదు ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రజల్లోకి వెళ్లినప్పుడు చేతికి ఎముక లేదన్నట్లుగా హామీలు గుప్పించేశారు వాటన్నింటినీ అమలు చేయడం అంత సులభం కాదు అలాగని పక్కన పెట్టేసి మాట తప్పడం తనకు అలవాటు లేదు ఈ విషయంలో జగన్ ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటున్నారని సన్నిహితులు పేర్కొంటున్నారు ఇట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నవరత్నాలు ఎన్నికల వాగ్దానాలు అమలు చేసి తాను డిఫరెంట్ అని నిరూపించుకోవాలనేది ఆయన తాపత్రయం గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు రైతు రుణమాఫీ డ్వాక్రా మహిళల రుణమాఫీల విషయంలో వైఫల్యం చెందారు తనపై అటువంటి ముద్ర పడకూడదనేది జగన్ యోచన అందుకే మేనిఫెస్టో విషయంలో ముందుకే వెళ్లాలని అధికారులకు సూచిస్తున్నారు నిధుల సర్దుబాటు కష్ట సాధ్యమవుతోంది రైతు భరోసాను అక్టోబర్ నుంచి ప్రారంభించాలనుకోవడం మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ స్కీమ్ను వెంటనే కాకుండా దశల వారీగా పెంచేందుకు నిర్ణయించుకోవడం వంటివి ఆచితూచి తీసుకుంటున్న విధానాలుగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు అయితే పరిపాలన పరంగా మార్పులు జరిగిన తరువాత శాఖల పనితీరు బాగా పుంజుకుంటుందంటున్నారు అధికారులు చెప్పిన విషయాలను సీఎం నోట్ చేసుకుంటూ పనుల పూర్తికి తేదీలను సైతం నమోదు చేసుకోవడం యంత్రాంగంలో కొంచెం గాబరా పుట్టిస్తోంది